ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബാനോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ മഖ്ലൂബ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ബാസ്മതി റൈസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അറബിക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണിത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച വറ്റൽമുളക് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് പട്ട ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അറബിക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വഴുതന ക്യാപ്സിക്കം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് സവോള വേണം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തക്കാളി ലൈം ജ്യൂസ് പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു കറുകയില അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കന് ചിക്കനൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ അറേബിക് മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കാം ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഒന്ന് ഹീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് വറ്റൽ മുളകാണ് വേണ്ടത് അതില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ചതച്ച മുളകാണ് ചേർത്തത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം ഉലുവ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുരുമുളക് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് മല്ലി പച്ച മല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ആ ചൂടിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 
वेजिटब्स आड् ना वेजिटब्स आड्तु नमक जस्ट फ्राई चेद अधिक फ्रई आव आवश्यक क्यारट वन क्यासम उरक इत्र चेरती नमक लिड वड़क लो फ्लैम वेम वेवीच रु मिनट इे वेव नमुक रु मिनट नमुक लिड ओपन ना वेजिटब और सवेंटी पेर्सेज कुटेंद बोलोट मोड़क बाकी नईस कुल वेंदू नाम बोलोट मी इन नमुक ई फ्राई पानोट कुछ वेचक निकन वरते नमुक मैग्नेट वच चन पानोट चेरत चिकन चेरत इन फ्राई चेदना इतम लो फ्लैम ते नमें अड़व वेविका लो फ्लैम वेम वेट अदच ओपन मरचक नाइट फ्रई आव मरचक नाम मरचू इन नमुक इतनाकूट नड़च वेविका डी फ्रई आव प्रत्येक श्रद्धि क्यों डी फ्रई आव अब नमुक ना चिकन ए नोक अब चिकन ऐकदी आई कु वे निकल अद ड्रई आव अद नमक कुछ ती कूटिक वाले श्रद्धि ई वे वटी वरण इतना नमुक चिकन वे परव इधर ई वे वटी वह मे अब ना चिकन वे ऐकद वटी वन अदी नमुक मे अमुक रईसलोट कम अब नरी सवोड़ नमक मिक्स जारोटे क्रश् अल नाड़ी चुदायट क्रश्चना अब या ना रईस तैयार पात्र वो नमक कुछ ओल नोल ना चूड़ी वन इे नरगेल चेरतु कूड़े तेज पट ऐल ग्रांबू नश्चे वच सवोड़ा नचमुग गोल कलर आव नमक 
വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എല്ലാം അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അറബിക് മസാല ചേർക്കണം നമ്മുടെ അറബിക് മസാല നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അറബിക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ അറബിക് മസാല ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ റൈസ് എടുത്തത് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അത് വേവാനുള്ള ചൂടുവെള്ളം നമ്മളതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊന്നും തിളച്ച് വരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളം ശരിക്കും നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ ബാസ്മതി റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മക്ലൂബയുടെ റൈസ് എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചിക്കനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ദമ്മിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു ഇനി ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാനോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് താഴെ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ റൈസുള്ള ചിക്കനും റൈസും എല്ലാം ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ പോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നമ്മളൊരു മുകളിലായിട്ടൊരു വെയിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ദമ്മായി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ദമ്മിടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മക്ലൂബ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മക്ലൂബ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മക്ലൂബ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുകളിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു 
കിഡിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം ബാനോസ് വേൾഡ്